John tells us in the Gospel, On the evening of the first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Dear brothers and sisters, the Lord is risen. Alleluia. But just like the disciples who were in locked doors, when Jesus appeared, we remain in the locked doors of our convents or houses because it is a charitable act to help prevent the rapid transmission of the novel coronavirus that has claimed the lives of thousands, including some of our own. Even as we sing Alleluia, we cannot deny the fear in our hearts, the question in our minds. When could we break the Eucharistic bread again with our brothers and sisters, with our people? When could we visit and hold the hands of those who are elderly and vulnerable? How could our people survive when many jobs are lost and many might perish of hunger, if not of illness? How long would this pestilence last? The brothers here in Santa Sabina told me that I should greet you and offer words of hope in this extraordinary Easter in the time of a pandemic. I could not do this alone, so I invited our brothers who served as Dominic for the order, symbols of our unity in the order. Let us listen to Brother Timothy, Fray Carlos, and Frere Bruno. Happy Easter. I'm Timothy. It's strange to think that I, I ceased being master of the order almost 20 years ago, but I'm still alive. And I'm really grateful to Brother Jared for inviting me today to wish you Happy Easter. I spent the month of March in the Ecole Biblique in Jerusalem. And the day before I left, I went down to the Holy Sepulchre and sat in the tomb. And I was struck by the absence of tourists. I was the only person there. But even more, of course, we go there to celebrate the absence of Jesus. On Easter Day, he was liberated from the narrow confines of the tomb. He was set free. Now, billions of us are living in lockdown, imprisoned in our homes. We are here at Blackfriars. We can't leave the house. We're separated from the people that we love. And we would want to hug and kiss and see. Perhaps it's almost worse for those people who aren't protected by isolation, living in the great mega cities, exposed to contagion. But today, we celebrate the Lord who frees us from all the can trap us, from our failures, our sins, our lack of love, from death. And I think spontaneously of three examples, I could name a hundred. I think of our brothers in the lay fraternity at the Norfolk State Penitentiary in Massachusetts, the United States. All imprisoned, all our brothers, giving hope in this dark place. The prison does not imprison their message. I think of our brothers and sisters in Iraq, who in the midst of fear and destruction, they hang on there, teaching and preaching. They're liberated from the freedom of fear. I think of the brothers of St. Martin in the Philippines who run Leprosaria there, who preach a freedom from the fear of disease and its imprisonment. 
if we are going to be the preachers of this freedom of the resurrection, we have to think, every one of us, what imprisons me? How can I be touched by God's risen grace? And I think, first of all, we have to believe that we are freed from the mistakes, the errors, the sins of our past. The risen Lord brings forgiveness. I think also we're often afraid really to love, to love fully, unconditionally. Because, you know, it's a risky business, loving. One of our brethren who lived in this priory for many years, Herbert McCabe, Herbert liked to say, if you love, you'll get hurt. You may even get killed. But if you don't love, you're dead already. So, as we remember the resurrection, let us not be afraid to get hurt. The risen Lord shows us his wounds. If we've never dared get hurt, we won't live. Finally, let us be freed from the fear of death. A few days ago, one of my closest friends in the order, David Sanders, died. When he discovered he had incurable cancer, the first thing he said to me was, Timothy, do you only know any good books on death? He faced it without fear. He said, I've been preaching the resurrection all my life. I better show that I believe it now. And finally, before he was killed by the virus, he rang me to say goodbye. So let us not fear death. And we don't just preach as solitary people, we're members of communities. And on this Easter day, let us look at our brothers and our sisters in our communities and see if any of them look isolated, alone. We must open the door for each other. Nobody in our community should feel isolated on Easter Day. Finally, we now pray for the gift of the Holy Spirit, God's oxygen. A sister in the Ecole Biblique in Jerusalem, where I was staying, was suffering from asthma. She couldn't breathe. And they gave her oxygen. And she said, now I can breathe. I'm in heaven. So we are praying now for the gift of the Holy Spirit so that we may breathe deeply and freely with God's oxygen. Happy Easter. Queridos hermanos y hermanas, miembros de la familia dominicana, agradezco ante todo a Fray Gerard, maestro nuestro Maestro, la posibilidad de unirnos y abrazarnos eh, a la distancia en este saludo pascual, a través de la belleza y la cercanía de la fe en la comunión en Cristo resucitado. A lo largo de los últimos años, para recordar algunos ejemplos, hemos sido afectados por diversas epidemias, SARS, Ébola, ahora COVID-19, y hemos rezado muchas veces el Salmo 91, al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno, la peste que se desliza en la tiniebla, la epidemia que devasta a pleno sol. La angustia y la ansiedad de estos tiempos que atravesamos se disipan como una neblina ante el calor y el color de la Pascua. En la Vigilia Pascual, aún a través de los medios de comunicación y redes virtuales como lo vivimos este año, Volveremos a ser testigos de signos muy elocuentes, bellos, que manifiestan el color y el calor de la Pascua. Entre ellos, uno que siempre me impresiona es cuando se marca el Sirio Pascual, signo de Jesús resucitado, Cristo, ayer y hoy, principio, fin, alfa, omega. A Él pertenecen el tiempo, 
y la eternidad, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, marcando cada año la cifra que corresponde en este domingo 2020. Y finalmente, al, al acabar la inscripción de la cruz, el celebrante pone los granos de incienso en forma de cruz también, diciendo, por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos conserve Cristo el Señor. Amén. Y ahí se enciende el cirio con la llama nueva, cirio nuevo, fuego nuevo, y se proclama la luz de Cristo. Y respondemos, demos gracias a Dios. Santo Tomás de Apóstol confesó, Señor mío y Dios mío, al contemplar las llagas del Señor. Jesús recita, resucitado no le vino a explicar los apóstoles el sentido del sufrimiento, de la muerte, del dolor ni de la vida, sino con una, con una magistral, magistral exposición, sino que simplemente llenó de su presencia este misterio del sufrimiento, de la muerte y de la vida. El Señor no vino a explicarnos eso, sino a llenarlo desde la ternura y misericordia de Dios como Fray Bruno tantas veces nos ha recordado. Predicamos nosotros a Santo Domingo y predicamos como él la compasión de Dios. Vivimos la comunión en la misma pasión. Nuestra predicación es compasiva y esto se nos ilumina desde dos perspectivas. Una puede ser más activa, la pasión significa fuerza, impulso, energía, dinamismo, deseo. ¿Cuántos santos nos han hablado del deseo de Dios?, y recuerdo mucho a Fray Timothy predicándonos esto, alimentar y hacer crecer el deseo de Dios. Jesús murió llevado por la pasión por el Padre y los hermanos, por ese deseo. La otra perspectiva, quizá más pasiva, es la pasión entendida como padecer, padecimiento, sufrimiento, dolor, lágrimas, saber soportar todo esto. El Señor murió porque los hombres y mujeres morimos, y también murió porque los hombres y mujeres matamos. Las heridas del resucitado son la evidencia de la pasión de Jesús. La vida de Santo Domingo está atravesada por esta doble pasión, por Dios, por los hermanos y la pasión de saber padecer. Recuerdo a Fray Damián Bern que sintetizaba todo esto con mucha sencillez. Santo Domingo vendiendo sus libros lo hizo por amor a los pobres, predicando la misericordia lo hizo por amor a los pecadores, llorando por ellos y preguntándose qué será de los pecadores. Y entregado a la misión sin confines, lo hizo por amor a los que están lejos y no conocen a Dios. Los paganos, sin ningún eh, cariz o tono negativo, sino los que están lejos. Fray Vicente Cuenón nos preguntaba a la familia dominicana con insistencia, ¿dónde están nuestros cumanos? Cuando se habla de epidemias o enfermedades, se suele usar la expresión somos portadores de tal virus, de tal enfermedad. Pero en realidad somos portadores de una buena noticia. Jesús vive. Que esta Pascua nos encuentre portadores de tres signos evangélicos que sintetizan la verdadera alegría. Aquello que realmente no podemos contener, encerrar, limitar y se difunden sin límite. La luz que no está para ser puesta debajo de una mesa, porque viene el esposo y salimos a su encuentro. La música que todos escuchan a distancia, incluso el hermano mayor del hijo pródigo, aunque no quiso entrar a la fiesta. Música porque hay fiesta. Y el perfume de María Magdalena que inundó toda la casa, porque este es el aroma con el que se reconoce a los predicadores del Evangelio. Mis hermanos y hermanas, en Santo Domingo y Santa Catalina, muy felices Pascuas de Resurrección. Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs. Depuis Pro et où je suis, avec les moniales qui vous saluent tous, je suis heureux de répondre à l'invitation du maître de l'ordre, le frère Gérard, de se joindre à lui avec frère Timothy et frère Carlos, pour souhaiter l'ensemble de la famille dominicaine de très heureuses joyeuse, sainte, fervente, fête de Pâques. En ce temps où le coronavirus a tendance à bloquer le monde, à le paralyser en quelque sorte, nous voilà arrivés au jour de Pâques, le jour où nous disons que 
du Christ ressuscité, nous croyons que toute peur, toute menace, toute mort, toute ténèbre, tout cela est renversé par sa vie, par sa joie. Cette montée vers Pâques, nous l'avons préparée dans un carême un peu étrange. Un carême de confinement, d'isolement pour certains. Un carême où nous avons eu peur de cette épidémie qui se déploie partout. Comme le monde se globalise, l'épidémie aussi. Avec ses menaces, les peurs de celles et ceux qui nous tiennent, qui nous tiennent au cœur. Les peurs pour nos amis, pour nos groupes, pour nos paroisses. Peur de voir trop de malades, trop de morts. Ce, ce carême a été non seulement celui du confinement, mais aussi celui des craintes, des craintes pour le futur, des craintes pour nous-mêmes, mais des craintes aussi pour nos familles, pour nos enfants. Je pense aux laïcs de l'ordre qui doivent s'interroger sur l'avenir des enfants. Après le temps du confinement, viendra le temps de la crise économique. Comment allons-nous faire pour en ressortir pour nous en relever. Et puis c'est aussi un temps de carême d'espérance, oh d'espérance balbutiante, mais nous sommes forts de toutes ces belles expériences de solidarité, d'amitié, de soutien. Et au milieu de ça, nous découvrons qu'il est des lois dans ce monde telles qu'il semblait aller mais qu'on ne maîtrise plus, qu'il va falloir changer, changer profondément. Oui, nous sortirons de ce confinement et c'est ce que nous pouvons souhaiter aux uns et aux autres. Nous en sortirons, mais nous en sortirons différemment. Impossible de sortir d'une telle crise et de revenir à comme c'était avant. Et la Pâque va nous aider. En effet, en célébrant Pâques, nous nous rappelons que la kénose, son mystère, sa force, nous dit qu'on sort de la crise, mais on ne revient pas à la vie d'avant. On sort pour entrer dans la vie de demain, dans la vie pour le futur, dans la vie d'après, une vie nouvelle. Nous sortirons du confinement comme les disciples sont sortis de leur propre confinement, quand ils étaient au Sénat, paralysés par l'incompréhension de la passion de leur maître, nous ont à peine croire que les femmes qui avaient vu le tombeau ouvert avaient raison de leur dire qu'il était vivant. Ils sont pourtant sortis. Mais ils sont sortis, pas comme les hommes et les femmes qui étaient entrés, ils sont sortis différents, différents à cause de la kénose. Parce que de cette kénose, ils sont devenus eux-mêmes différents. Ils sont sortis comme témoins du dernier repas qu'ils avaient partagé avec Jésus. Et de là, ils sont devenus des témoins de la fraternité universelle, d'une fraternité universelle ouverte à tous, accueillante pour tous, c'est-à-dire... Une fraternité qui refuse de confiner les pauvres quelque part, les vieillards ailleurs, les oubliés, les humiliés. Non, d'une fraternité qui enveloppe tout le monde. Ils sont sortis aussi comme ayant été à l'école du livre de la charité. De cette charité qui dit que pour construire le monde en commun, pour construire et prendre soin de la maison commune, il faut faire des lois de justice et de paix des lois qui donnent priorité à autre chose que les seules logiques économiques, à autre chose même que la seule vie biologique, mais à la dignité de l'homme, de chacun, du peuple, de tous, à la dignité de la création. Et puis ils sont sortis comme disciples missionnaires, parce que fort de cette école de charité, ils savaient qu'il était possible de rassembler toute langue, tout peuple, toute, toute culture, d'en faire une seule communion humaine, et de dire que dans cette communion humaine se dessinait du creux de la kénose de Pâques. Du creux de cette kénose se dessinait un nouveau futur du monde. Un monde capable d'être pour l'homme. Un monde capable d'être pour Dieu. C'est ainsi que, fils de Dominique, fille de Dominique, nous allons sortir du confinement. Prêcheur, témoin, acteur de la communion que Dieu a voulu créer au commencement des commencements. Belle fête de Pâques, mes frères, mes sœurs. Thank you very much, Brother Timothy. Muchas gracias, 
Fray Carlos. Merci beaucoup, Frère Bruno. Thank you for your inspiring messages to all of us, members of the Dominican family. I would like to think that my little contribution in this communal Easter gathering, in this extraordinary Easter during a pandemic, is to tell you, brothers and sisters, that you are not alone, that we are not alone. Our novice master told us years ago that to be a Dominican is to belong to a family. And this family is all over the world. Brother Timothy sends his greeting from Oxford, England. Fray Carlos from Bahia Blanca, Argentina. And Frère Bruno from Pruil, France. And I am here in the room of St. Dominic in Santa Sabina. We are all in this together, brothers and sisters, facing the threat of illness and death, caring for those who are sick, mourning the passing of some members, finding new ways of preaching and sharing reflections, inviting people to join us online in our prayer and liturgy, doing concrete works of mercy, such as sharing food, and protective equipment, especially to those who take care of the sick. Many Christians celebrated the Easter Triduum in locked doors. Would our lives be the same after the pandemic? More importantly, would our lives be the same after Easter? Our risen Lord enters through locked doors greets us with his peace, and tells us not to be afraid. When everything seems hopeless and we feel helpless, our risen Lord assures us that he will see us in Galilee. Where is Galilee? It is the place where the apostles found their vocation. Our Galilee is our vocation story. It is where Jesus asked Peter, Do you love me? As preachers, lay or ordained, active or contemplative, we became Dominicans because we said yes when we heard the same question deep within our hearts. Do you love me? And as we say yes, Jesus also tells us, Feed my sheep, tend my lambs. There is so much hunger today, hunger for the bread of life, hunger for the word of God, hunger for food, hunger for compassion and solidarity. Brothers and sisters, for the love of Jesus, let us to continue to feed the flock of the risen Lord. Brothers and sisters, a blessed Easter to you all. Alleluia.